de poquito, así no, así no nos ponemos nerviosas. Así no nos ponemos nerviosas. Vale, muy bien. Entonces, ¿la vemos? Soy Graciela Ferrari, charquero. Soy uruguaya. Pertenecía a un movimiento revolucionario. La represión comenzó a ser dura. Fui detenida, me liberaron, pero la inseguridad era muy grande y entonces, eh, como muchos otros, salimos hacia Chile. Son las seis y media, pero en Ocata. Yo me digo Patricia McGill Ferrari. Vaig néixer a l'Uruguai i al cap de molt poc em van dur a Xile. Que marxem no prenc consciència fins que ja hi soc a Xile. I quan hi soc a Xile prenc consciència del perill. En seguida vine el golpe i entonces, claro, sufrimos dos allanamientos en el edifici on vivíem, perquè en aquest edifici també vivien Vivía mucha gente de izquierda. No sé si va a ser la nit del cop d'estat, que recordo d'estar al lavabo cremant llibres amb la meva mare, passar-li ben estripats perquè ella es pogués anar cremant. Aquí, ara, si és esto, jo tenia... Sí, la història m'absorbirà, però no... Ah, la niña. Nos llevaron, nos... Nos... Nos tocó el salvoconducto para ir directamente a Suecia. Tinc certs records així com de l'anar de l'aeroport i sí que és una sensació com de... ens estem jugant la vida. Mira aquí està Guillermo. T'has deixat les teves joguines preferides en un lloc perquè no podíem veure que portaves més maleta del compte. Ho has d'entendre, això. I si tens cinc anys, tens cinc anys. Et toca. Llegar a Suècia era com llegar a un paraíso. És una societat que la senties tan sólida, tan segura, era realmente como llegar a, a, a lugar seguro. Para mí, efectivamente, va a ser un momento de, de, de calma y de, de bienestar. En Suecia teníamos todas las facilidades para poder desarrollar la vida que, que quisiéramos allí. Nos organizaron las clases de sueco, nos daban dinero, nos daban charlas para la inserción en la, en la sociedad sueca. Y después entonces elegíamos una ciudad para ir a vivir. Pero tot i així eran diferentes. Tot i així a mí durante una temporada me esperaban cada día para pegarme cuando surtía del cole. Bueno, es, es la po al diferent. Y aquí esta no era la manera buena de entrar, porque es que claro, sí, se pusaba que esta cara y no entrabas más. El refugiado sale no porque tenga ganas de salir, sale porque está obligado a salir para sobrevivir. Es por necesidad, no es por, no es por gusto que sales. Sí, en Suecia, tres días de autobús, con tres niños. No está mal, ¿eh? No está mal. 